она редко бывая промой. Часом робит непредказальные повороты, мудро еле стопляте узор лесу. Его перепиты, открытие и просто жить все вельми и не зусим ведомых людей, яких смело можно назвать нашими. У программы «Линия лесу». Человек незвычайного лесу. Он поудельничал в створении больше, чем 20 мастацких фильмов. У сироды их Паулинка, я родом с детинства, белые росы. А кроме того, працавал в галине станковой книжной графики, был каракатуристом часописа «Вожик». Написал книгу мемуара у крылу Анёла, где нашлось место и знакомитым живописцем, и театральным деятелем, и музыкантом, и скульптором. Выбитный мастак-постановщик Яуген Ганкин, я голене лёс. Меня зовут Алена Давыдова. Провитание. Линия Лёсу. Яуген Ханкин явился на свет 28-го кастричника 1922-го, родом из белорусского Полесья, из еврейского местечка Шадрын, что на Жлобинщине. Выховывался в духу иудейской традиции, потом с великой повагой ставился до культуры своего народа, своей семьи. Вельми рано выявились и мастацкие сдольности, было ему пять, а в 17 он отправился поступать во Всероссийский державный институт кинематографии, засвоивать мастерство мастака-постановщика на Мастацком факультете. И он был самовуком и покарал выкладчика у своим пророченным талентом. Сярод студентов про его незвычайное умение отруманивать наставников на ходили анекдоты. Диплом творца отрымал в 1944 але еще за два года до этого стал удельничать у мастацких выставах как живописец. Однокурсник Яугена Ганкина, иллюстратор Яуген Мигуну, так описывал Щабра. Тихий провинциал Женя Ганкин, белорус, хлопчик тихий, губатый. Працавал он у дивной позе. Правая нога на месте левой, левая на месте правой. Писал больше не пензлями, а пальцами. Вельми добра, органично, отшивал колер. Писал темно, брудновато, аморфно. Але материальность выявленного была прозмерной, до иллюзии. Тяжкая массивность мазка, замес фарбы, яки пахнул Челом, мясом сострокающе только у Рембранта и у Ганкина. Уже те, я у Геноганкина свой след покинула великая чинная война. Я не собирался идти у партизана, але отговорил за и разговор. Рассказывай загадчица музея истории белорусского кино Алена Бухал. И разговор ему кажа, это вспоминал самого Ганкина, что как бы вы так само потребны для Беларуси, перемога будет. Мы не ведаем, когда бы война еще идет, але перемога будет. И вы должны думать про то, что делать можно для белорусского кино. Как вы поможете именно это белорусскому кинематографу. Ось, як мастак, это такая вельми корональная и шчемливая история, как Азгур рассказал ему, что ось, он сейчас делает скульптуры белорусских партизанов, которые загинули. И это так само вельми важная работа, как мастака. И шмат мастаковы коллегов загинули, и как створать белорусское кино. Но, и он так же, вы же учились на это, и учился он вельми добра. И так, за разговор в первом канале у Евгена Ганкина, что его кинопраца так само вельми важная для Беларуси, для перемоги и життя. И там такой момент есть, что колены уже развитываются. Азгур пытается, что тебе, ну, забудком. И он в неких там тапках подвязанных пришел, и Ганкин пишет, так сумелся. И он достает азгур, желтые, новые, скураные боты. И кажет, меры их, и он их меры, и он им подходит. Абсолютно кинематографичная сцена. Вот, когда уявить себе так, и вот он в этих ботах едет. И, ну, это настолько такой великий мастер, ведомый, его так подтримал. Перед его столенья за плечим у Всероссийский Державный Институт Кинематографии работал Алматы, и пошля он вернулся на родиму робить кино. Линия Лесу. Знайсти себе. Это имя, конечно, такое не широко ведомое, напевно, только вот киноведы, синефилы, студенты Академии Мастатства его ведают. А вот ты, кто глядел фильм, ну, самый знакомитый, видать, «Белые росы», которые все ведают абсолютно, старейшая наша генерация, и они не ведают, что этот фильм ставил вот белорусский мастак. Его имя – Яуген Ганкин, вельми щирый мастак с уластным почерком, стилем, у яким классичная школа 1930 
святых. Рассказывая загадчица Музея истории белорусского кино Алена Бухал. Фильмы были с большего не колеровые. И не колеровое кино, я оно вымогая особной эстетики побудовы выявления. Вот там вельми хорошая геометрия, вельми добрые рисы. У кино, как и у театра, певно, есть место для стилизации, потому что камера не выхопливает детали, и она должна звернуть увагу, и нам треба выбрать, как мастаку, на что звертать. Яуген Ганкин – стых белорусских кинематографистов, за которыми стоит эпоха. У полной ступени ему пошанцевала, его творчество развивалось в тот час, когда белорусский кинематограф рухался до своего зениту. Когда мы проглядим несколько его работ, то сразу уже будет ясно. И не глядя на то, что вот тут просто рысы, как бы ясно, там, как и ты, кто собачка побежит, уже не ведомо ж нам, но сам этот образ, сами позы, повороты, вот то, как я не стоять внутри композиции, это все добро выбудовано одразу. Есть эстетика и динамика, и некое поведомление с этим. Мы бачим сцену, еще ничего не отбывается, или уже мы разумеем, что повинно отбыться нечто. У любого мастака-постановщика своя особливая внутренняя и профессиональная оптика. Я у Янганкин, вядома, не выключение. Потому что что, ну, коли просто сказать, робить мастак-постановщик. Кино – это визуальная история, мы его глядим. И у нас есть сценарий, есть режиссерская задума, и мастак-постановщик, перекладая вот эту вербальную мову текста и эту ментальную мову режиссера, ну, образно скажем, на конкретный некий кадр, на мову визуальную, на то, что мы глядим у кино. Мы с вами же добро разумеем, что, когда у кино, например, нам показывают некий кадр и подпис, это дренное кино, потому что мы не читаем кино. Те, когда мы приходим и глядим на некого персонажа, героя, который уособлен про гульну актера, и нам кажут, что это дренный человек. Это так само недопрацовка. Нам не треба это декларовать. Мы должны сами разуметь, что он ах таки сяки. Линия лесу, як на долони. Невероятный мастак человек, который учился у того старого академичного киносвета, того экспериментального. Мы когда говорим академизм, нам подается это нечто такое, трохи трохой персонально. Але это люди великие летутенники. На заранку карьеры ему удалось еще попрацовать разом с Сергеем Эйзенштейном и поудельничать у его постановцы фильма Иван Грозный. Он одним из первых белорусских мастеров увобрал классичные традиции школы кинематографа 1930-х и перенес их у свою творчесть. У мастака-постановщика Яугена Ганкина был живописный подход, эскизы он миновито писал, до того же за все до колеры, навод до черно-белых стужек. Многие из них подобны до соправдных картин, из которых легко было бы и альбом зарабить. Зрешты некоторые одразу створались с декоративной метой, как на стенную прохожение для домов персонажа. Словом, шмат сакрета уховают работы Яугена Ганкина. Дарычи, до 31-го соковика у Музея истории белорусского кино ладится выстава «Почерк майстра». В экспозиции коля сотни авторских работ с получением с фотоздымками, малюнками, особистыми речами. И они утворяют свою особливую панораму шитя и творчести Яугена Ганкина. Рассказывая загадчица музея Алена Бухал. Коли вы сюда так заходите на нашу простору экспозиционную, вы сперша думаете, что это соправды некая такая живописная, выстава, что выставляется мастак, их это соправды так. Узгадывают, что Ганки навод бывало просто рукой, пальцами не что означал, это такие вельми полные конкретные рысы, их это великая спрактикованность. Дополняют выставу тематичные инсталляции у мастерни мастака советского кино и кадры с фильма. Представлены так само разностайные виды материал. У режиме нон-стоп показывают подборку характерных с пункту лечения мастацкого почерку майстра фрагмента у основных фильмов Яугена Ганкина, а еще документальную стужку про мастака. Легендами не корануйте нас. На сегодня все. До встречи. Линия Лёсу